Bienvenidas mentes curiosas. ¿Conocéis la apasionante historia del ajedrez a lo largo de los siglos? ¿Sabéis qué tuvo de especial el duelo ajedrecístico conocido como la partida inmortal? En el siglo VI de nuestra era, en el norte de la actual India, dos príncipes del imperio Gupta, medio hermanos que competían por el trono, disputaron tres feroces batallas. Uno se llamaba Gaf, el otro Talhan. En el tercero de aquellos enfrentamientos, el definitivo, Talhan falleció montado sobre su elefante de guerra, rodeado por sus enemigos y en una situación desesperada, pero sin sufrir ni una sola herida. Sin embargo, la madre de los dos príncipes, al conocer la noticia y no comprender cómo había sido posible aquella extraña muerte, estaba muy angustiada al creer que uno de sus hijos había matado al otro. Para convencerla de que ni él ni sus hombres habían dado muerte a Talhan directamente, Gaf encargó a los sabios de la corte que inventaran algo que le sirviera para explicar a su madre lo sucedido en la batalla. Los sabios se pusieron manos a la obra e idearon un juego con una serie de piezas que representaban a los distintos componentes de los ejércitos, cada cual con sus propios movimientos. Empleando aquel juego, Gaff pudo por fin mostrarle a su madre cómo se habían desarrollado los acontecimientos, hasta que Talhan quedó rodeado e indefenso y pereció de puro agotamiento, exhausto por la batalla. Y así nació el ajedrez. No, de acuerdo. En realidad este origen del ajedrez es solo una leyenda, recogida en la obra Shagname, también conocida como el libro de los reyes, que fue escrita por el poeta persa Ferdowsí en torno al año 1000. En aquel enorme poema épico, una de las cumbres de la literatura persa, Ferdowsí también cuenta otra leyenda relacionada con el ajedrez. Dice así, un día un embajador del rey de Hind, es decir, la India, llegó a la corte persa de Cosroes I. Y después de un intercambio de cortesías, el embajador presentó ricos regalos de su soberano y entre ellos se encontraba un elaborado tablero con piezas de ébano y marfil curiosamente talladas. Luego lanzó un desafío. Oh gran rey, busca a tus sabios y deja que resuelvan los misterios de este juego. Si triunfan, mi maestro, el rey de Hind, pagará tributo como un señor supremo. Pero si fallan, será una prueba de que los persas son de intelecto inferior y exigiremos tributo a Irán. No sabemos qué problema ajedrecístico planteó sobre el tablero aquel embajador indio, pero según Ferdowsí, tras un día y una noche de profunda reflexión, el ministro más sabio de Cosroes, un hombre llamado Bosormer, logró resolverlo y fue recompensado con generosidad por su soberano. Dice la leyenda que a Bosormer le gustó tanto aquel nuevo juego que para agradecer al embajador su presente le regaló un juego de su propia invención que los indios desconocían, el nardo, una versión primitiva de lo que posteriormente sería el backgammon. Curiosamente, aquel hombre, Bosormer, sí existió. Era un ministro de Cosroes I, con fama de ser un hombre muy sabio y un gran entusiasta del ajedrez. De hecho, escribió un tratado titulado Wizardins y Catran, que significa Tratado sobre el ajedrez, una obra también conocida como Chatran Nama, o Libro del ajedrez. ¿Cuál es el origen real del ajedrez? No se sabe con total certeza, pero la teoría más aceptada es que procede de la India. En el siglo VII de nuestra era ya se practicaba allí un juego conocido como chaturanga, una palabra que en sánscrito significa que tiene cuatro partes, en referencia a las cuatro divisiones que componían los ejércitos en aquella región y época. La infantería, representada por las piezas que hoy conocemos como peones, la caballería, simbolizada, claro está, por los caballos o caballeros, 
los elefantes, unas piezas que con el tiempo evolucionarían hasta dar lugar a los alfiles actuales. Y por último, los carros de combate, representados por las torres de hoy en día. En la poesía épica, la palabra chaturanga también se empleaba como sinónimo de ejército y se encuentra por primera vez registrada en el Mahabharata, una famosa epopeya de la antigua India, escrita en el siglo III a.C. aproximadamente. Pero la primera referencia al chaturanga como juego de mesa se encuentra en la obra conocida como la Harsha Charita, la biografía del emperador indio Harsha, que fue escrita por el poeta Banabatá en torno al año 625 de nuestra era. ¿Ya existía el juego antes del siglo VII? Sí, es muy probable, pero de momento no se han hallado registros más antiguos. El chaturanga se jugaba sobre un tablero de 8x8 casillas, todas del mismo color, conocido como Ashtapa, que era también el nombre de otro juego de mesa anterior que empleaba dicho tablero. Existían dos modalidades de chaturanga, una para cuatro jugadores y otra para dos. En la modalidad de cuatro, cada jugador contaba con ocho piezas. Un rey, un caballero, un elefante, un carro y cuatro infantes. Pero la versión que con el tiempo daría lugar al ajedrez fue la de dos jugadores, en la que cada uno de los contrincantes contaba con un rey, un general o ministro, la actual pieza de la reina, dos caballeros, dos elefantes, dos carros y ocho infantes. Al igual que en el ajedrez, el objetivo en el chaturanga era matar al rajá, al rey, aunque también se podía vencer sin llegar a capturarlo si todas las demás piezas enemigas eran eliminadas, es decir, si el rajá se quedaba solo. En cuanto a los movimientos de las piezas, los infantes, los caballeros y los carros se desplazaban igual que los actuales peones, caballos y torres respectivamente, pero el general o ministro era mucho menos poderoso que su versión moderna la reina, ya que tan solo podía desplazarse una casilla y siempre en diagonal. Es decir, que era algo así como un alfil cojo. En cuanto a los elefantes, en la literatura antigua se describen tres tipos distintos de movimiento. En unas ocasiones se explica que podían avanzar dos casillas en diagonal en cualquier dirección, pero saltándose la primera. En otras, que podía moverse una sola casilla en diagonal o dar un paso hacia adelante, con una combinación del general y el peón. Y por último, también se menciona que no podía moverse en diagonal, sino en vertical o en horizontal, pero solo dos casillas y siempre saltando sobre la primera. El chaturanga fue el primer juego del que tenemos noticia que posee dos características esenciales que se encuentran en todas las variaciones posteriores del ajedrez. Diferentes piezas con diferentes poderes y la importancia decisiva de una de ellas, de cuya captura depende la victoria. En Asia, desde hace muchos siglos, existen otros juegos con esas dos características, como el Shanxi chino, el Sogi japonés, el Chanqui de Corea, el Situyi birmano, el Ochatran camboyano o el Makruk de Tailandia. Sin embargo, aunque Aún perdura el debate al respecto. La mayoría de los expertos en la materia opinan que el chaturanga fue el antecesor de todos esos juegos que evolucionaron a partir de él tras conocerlo a través de los contactos culturales que propiciaba la ruta de la seda. Ya sabéis, aquella extensa red de rutas comerciales abiertas por China hace más de 2000 años y que interconectaban gran parte del continente asiático con el Mediterráneo y la costa oriental africana. En el siglo VI, el chaturanga procedente de la India se introdujo en el imperio persa sasánida, donde se convirtió en parte de la educación que recibían los príncipes y los hijos de los nobles con el nombre de Shatranj, derivado a su vez de la palabra chatran, que fue como los persas adoptaron al principio la palabra chaturanga. Los persas introdujeron algunos cambios en el juego que lo aproximaron aún más al ajedrez que hoy conocemos. Por ejemplo, en el chaturanga, el rajá, el rey, podía ser capturado, es decir, que cualquier pieza enemiga podía matarlo en un despiste del rival sin necesidad de rodearlo como en el ajedrez actual. Para evitar 
ese tipo de victoria súbita por despiste. Los persas comenzaron a avisar al rival cada vez que el rey enemigo estaba amenazado. Decían Shah en lugar de Raja, porque era así como en Persia llamaban a sus monarcas. Y así nació lo que hoy conocemos como jaque. También introdujeron las reglas de que el Shah no se podía mover a una casilla donde estuviera amenazado y que tampoco se podía dejar quieto cuando estuviera en jaque, lo que convertía al rey en una pieza imposible de capturar a menos que se la acorralara por completo. Momento en el que los persas exclamaban Shah Mat, que significa el rey está indefenso. De ahí proviene la expresión jaque mate. La actual pieza de la reina, por su parte, pasó a llamarse Ferth, que significa consejero, en lugar de general o ministro, como en el Chaturanga. Pero siguió siendo una pieza bastante débil, que solo podía moverse una casilla en diagonal. Cuando los árabes musulmanes invadieron y conquistaron el imperio persa a mediados del siglo VII, descubrieron el Shatranj, quedaron cautivados por él y lo popularizaron hacia el este conforme se expandían sus conquistas territoriales, primero en el norte de África y después en la península ibérica. Para cuando el juego llegó al territorio europeo, entre los siglos VIII y IX, el nombre de Chatrang ya se había transformado en Chaterej, a su paso por los territorios norteafricanos, lo que daría lugar más adelante a la palabra ajedrez, con la que denominamos a este juego en español. Por cierto, que las piezas de ajedrez consideradas más antiguas de Europa datan del siglo IX, otras fuentes lo datan en el X, y fueron descubiertas en 1923 en la localidad española de Peñalba de Santiago, en Castilla y León. Son cuatro piezas, seguramente llevadas por mozárabes procedentes de Al-Ándalus, y se las conoce como los bolos de San Genadio. Son un caballo, un alfil y dos torres. Los califas musulmanes practicaban el ajedrez con gran afición, como Harun al-Rashid, quien según cuenta la leyenda, le regaló un juego hecho de marfil al emperador Carlomagno con ocasión de su coronación el 25 de diciembre del año 800. Y decimos leyenda porque aunque a este juego del que en la actualidad se conservan 16 piezas, antes de la revolución francesa eran 30, normalmente se le llama ajedrez de Carlomagno. En el inventario de los objetos que el califa efectivamente le regaló al emperador, no consta ningún ajedrez. De hecho, se cree que Carlomagno no llegó a conocer el ajedrez. Y por si quedaba alguna duda, resulta que las piezas de este juego, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, son de finales del siglo XI, casi tres siglos más tarde de la época en la que vivió Carlomagno. Pero regresemos a los gobernantes musulmanes. En sus cortes aparecieron los primeros jugadores destacados de ajedrez, así como los primeros estudiosos teóricos, sabios que analizaban diferentes sistemas de aperturas y defensas, tácticas del medio juego y estrategias para los finales. También idearon numerosos problemas ajedrecísticos que servían como entrenamiento y en un manuscrito del siglo XIV dejaron constancia de la primera partida de ajedrez jugada a ciegas que se conoce. Pero no creáis que todos los musulmanes veían con buenos ojos el ajedrez. El filósofo y teólogo Al-Ghazali, por ejemplo, en un texto titulado La alquimia de la felicidad, de principios del siglo XII, describía el ajedrez como un hábito capaz de nublar el buen carácter de una persona, tan peligroso como apostar o como jugar con palomas. De hecho, los musulmanes podían jugar al ajedrez pero con ciertas condiciones como no proferir blasfemias, no entrar en disputas a causa de una partida, ni apostar dinero. Además, las piezas empleadas para jugar no debían ser demasiado realistas, ya que podrían parecer ídolos, de ahí que las piezas de la época fueran tan abstractas. Existe una teoría según la cual Pudo ser esta exigencia estética lo que dio pie a que los elefantes del Chatrang se transformaran en alfiles u obispos en el ajedrez del viejo continente, ya que los paquidermos 
estaban tan desdibujados que los europeos confundieron sus colmillos con la mitra que lucían los obispos, un tipo de tocado que precisamente procede de la antigua Persia. Por supuesto, la influencia de la Iglesia Católica en la Edad Media también debió de ser clave en aquel cambio. Al igual que en el mundo musulmán, los moralistas europeos, tanto los católicos como los ortodoxos y los judíos, aconsejaban no pasar mucho tiempo jugando al ajedrez, un pasatiempo del que recelaban. Hasta el siglo XIV incluso fue prohibido en diversos periodos y en diferentes territorios como Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania. A pesar de ello, el juego logró popularizarse poco a poco, primero entre la nobleza y después entre caballeros, juglares, soldados y cruzados. En esta miniatura, perteneciente al famoso libro de los juegos del siglo XIII, que encargó el monarca Alfonso X el sabio rey de Castilla, León y Galicia, podemos ver a dos caballeros templarios jugando una partida. El libro de los juegos de Alfonso X, quien creía que jugar te hace vivir más años, está dividido en siete partes. En la primera de ellas, la dedicada al ajedrez, no solo se describen las reglas, sino que se recopilan 103 problemas. Otro famoso monarca al que le gustaba mucho el ajedrez fue Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible, de quien se cuenta que falleció justo cuando se disponía a jugar una partida. Como decíamos, poco a poco el nuevo juego consiguió ser aceptado socialmente en Europa, hasta el punto de que una de las pocas excusas por las que se permitía que un hombre visitase los aposentos de una dama era que lo hiciese para echar una partidita de ajedrez. Pero en Europa no solo las reglas sociales experimentaron algunas modificaciones, sino también las del propio juego. Se introdujo, por ejemplo, el enroque, pero la variación más importante sin duda fue que la débil pieza del consejero, ¿os acordáis? Esa que solo podía avanzar una casilla y siempre en diagonal, se transformó en la reina, la más poderosa del ajedrez, capaz de de desplazarse en cualquier dirección y cuantas casillas desee. De igual modo, los movimientos del alfil, el antiguo elefante, se liberaron de su límite de casillas. Gracias a estas dos modificaciones en la movilidad, además de que los peones pudieran avanzar dos casillas en su primer movimiento, a partir del siglo XV las partidas ganaron en velocidad. El jaque mate era más sencillo de lograr y el ajedrez se volvió más complejo y estratégico. Con la aparición de la imprenta, las nuevas reglas se unificaron por toda Europa y todo el conocimiento teórico previo basado en aquellas dos piezas que antes eran tan lentas quedó desfasado. Por cierto, uno de los principales artífices de esa unificación fue el español Luis Ramírez de Lucena, un jugador que se cree que pudo ser un hijo ilegítimo del humanista y embajador de los reyes católicos Juan Ramírez de Lucena. Este ajedrecista escribió el tratado de ajedrez impreso más antiguo que se conserva y que lleva por título Repetición de amores y arte de ajedrez, cuya primera edición vio la luz en Salamanca en el año 1497. Algunos de vosotros os estaréis preguntando cuándo llegó el ajedrez a América y quién fue el primer ajedrecista nacido en tierras americanas. Pues bien, fueron los españoles quienes llevaron el juego al otro lado del Atlántico y se cree que ese primer jugador pudo ser Atahualpa, el último gobernante del Imperio Inca, quien tras ser apresado en noviembre de 1532 por las tropas lideradas por el español Francisco Pizarro, aprendió a jugar al ajedrez durante su cautiverio. Volviendo a Europa, ya en el siglo XVIII, durante la Ilustración, surgieron en París y Londres, las primeras cafeterías donde se jugaba al ajedrez, que dejó de ser un entretenimiento propio de los cortesanos. El siglo de las luces fue un periodo propicio para la expansión del conocimiento humano en numerosos campos, gracias al esfuerzo de un gran número de pensadores, y el ajedrez no fue la excepción. El músico francés François-André Danican, apodado Philidor, 
fue uno de los mejores ajedrecistas del siglo XVIII y en 1749 publicó el análisis del ajedrez, un libro en el que, entre otras cosas, analizaba nueve tipos diferentes de aperturas, la mayoría diseñadas para establecer un centro defensivo fuerte, empleando los peones, una pieza minusvalorada hasta entonces. Philidor afirmó, mi objetivo principal es lograr reconocimiento para mí mismo por medio de una nueva idea que nadie ha concebido. El buen juego de los peones. Son el alma del ajedrez. Son ellos los que determinan el ataque y la defensa. Y ganar o perder la partida depende enteramente de su buena o mala disposición. Aquel libro de Philidor, en el que también ofrecía consejos detallados sobre tácticas del medio juego, ideas innovadoras como el sacrificio posicional, se convirtió en el manual táctico de referencia durante al menos un siglo. Pero no todos estaban de acuerdo con la visión de Philidor. Los jugadores de la escuela italiana preferían un estilo de juego muy agresivo, con un rápido desarrollo de las piezas para lanzar ataques lo antes posible. Esta escuela tuvo una gran importancia ya que sentó las bases del estilo de juego de la época romántica, lleno de sacrificios de piezas y arriesgadas combinaciones que daban lugar a partidas muy espectaculares. Uno de los ejemplos de juego al estilo romántico más recordados fue el exhibido en la conocida como la partida inmortal, disputada en 1851 en Londres. En ella, el alemán Adolf Andersen derrotó al estonio de nacionalidad rusa Lionel Kiseritsky tras sacrificar un alfil, las dos torres y la reina antes de lograr un jaque mate asombroso. Pero más asombrosas aún fueron casi un siglo antes las partidas que disputó un ingenio mecánico capaz de jugar al ajedrez como un auténtico maestro. Se trataba de un autómata apodado el turco, inventado por el húngaro Wolfgang von Kempelen en 1770. El turco se enfrentó a grandes jugadores europeos como el mismísimo Philidor, quien logró derrotar a la máquina tras disputar, según le confesó a su hijo, la partida más agotadora de su vida. Aquel ingenio mecánico derrotó a personalidades tan célebres como Benjamin Franklin o Napoleón Bonaparte. Queremos contaros la historia completa del turco en algún futuro vídeo, ya que merece ser descrita con detalle. Pero ya os adelantamos que tenía truco. A principios del siglo XIX se crearon los primeros clubes de ajedrez en Londres, Praga, Viena y París, que comenzaron a publicar y compartir sus reglamentos. Una persona clave a la hora de estandarizar a nivel internacional el diseño de las piezas y las reglas del juego fue el ajedrecista británico Howard Staunton, campeón mundial no oficial entre 1843 y 1851, año en el que organizó en Londres el primer torneo internacional de ajedrez de la historia, con la participación de 16 jugadores en el marco de la primera exposición universal. ¿Sabéis quién ganó aquel torneo? Adolf Andersen, sí, el de la partida inmortal. De hecho, fue en aquella misma ocasión cuando disputó su famosa partida contra Kiseritsky, aunque esta, la inmortal, se trató de un enfrentamiento amistoso al margen de la competición oficial. Volviendo a Staunton, el modelo de piezas que lleva su apellido y por el que es recordado fue desarrollado por los diseñadores Nathaniel Cook y John Jack, aunque fue Staunton quien decidió que se adoptara aquel modelo para homogeneizar las competiciones. Por si os lo estáis preguntando, los relojes de ajedrez para poner límites de tiempo a los jugadores comenzaron a usarse en 1861 en un torneo de Bristol en Inglaterra y eran relojes de arena. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, de la mano de las partidas del austriaco Wilhelm Steinitsch, quien fue campeón mundial entre 1886 y 1894, surgió la conocida como Escuela Moderna de Ajedrez, que sistematizó el juego de posición. El desarrollo de la apertura era crucial, 
había que controlar el centro del tablero y buscar una sólida defensa antes que un rápido ataque. Muchos criticaron aquel estilo considerándolo soso y aburrido, pero los maestros que seguían la escuela moderna derrotaban con facilidad a los que aún se aferraban al estilo de juego romántico. En 1924 se creó la Federación Internacional de Ajedrez, en la misma época en que la Unión Soviética comenzaba a incentivar la enseñanza del ajedrez de manera masiva entre sus ciudadanos, ya que las autoridades consideraban que constituía un gran ejercicio para desarrollar la mente y un entrenamiento para la guerra en tiempos de paz. La Escuela Soviética de Ajedrez apostaba por un riguroso entrenamiento no solo psicológico, sino también físico, así como por un análisis concienzudo de las partidas previas de los contrincantes a fin de decidir las mejores estrategias para derrotarlos. En aquel año de 1924, dos maestros de la época, Pieter Romanovsky e Ilya Rabinovich, disputaron una partida de ajedrez muy particular, con un tablero enorme que ocupaba una buena porción de la plaza del Palacio de Leningrado y con seres humanos y caballos reales en lugar de las piezas de ajedrez convencionales. Un ajedrez humano o viviente. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y durante el resto del siglo XX, los ajedrecistas soviéticos, ya como rusos en los años 90, dominaron los campeonatos mundiales. Hubo una única interrupción en su hegemonía, en 1972, cuando el estadounidense Bobby Fischer, nacionalizado islandés en el año 2000, se hizo con el título mundial tras derrotar a Boris Spassky. Pero en 1975 Fischer se negó a defender su título porque no llegó a un acuerdo con la Federación Internacional sobre las condiciones de juego y Anatoly Karpov fue nombrado nuevo campeón. A Karpov lo sucedió su compatriota Gary Kasparov. En cuanto a las mujeres hay que mencionar a la húngara Judith Polgar, que se retiró del ajedrez competitivo en 2014 y está considerada la mejor jugadora femenina de ajedrez de la historia. En 2002 logró ganar precisamente al rey del ajedrez, Kasparov, en un torneo oficial. De hecho, a lo largo de su vida ha derrotado a 11 campeones mundiales masculinos, incluidos Karpov, el indio Bisbanatan Anand, el ruso Spassky y el noruego Magnus Carlsen, actual número uno, a quien derrotó hace pocos años en el verano de 2022 en una partida informal de tres minutos celebrada en el Parque del Retiro de Madrid. Ahora ya bien entrado el siglo XXI, Internet ha transformado el ajedrez haciéndolo más universal que nunca. Cualquiera puede enfrentarse a jugadores de todo el planeta las 24 horas del día sin ni siquiera salir de casa. Gracias a ello, un adolescente con interés y dedicación puede adquirir en cuestión de meses la experiencia competitiva que un maestro del siglo XIX tardaba décadas en acumular por no hablar de la disponibilidad de programas informáticos contra los que jugar a modo de entrenamiento o de los módulos de ajedrez que se pueden emplear para analizar y preparar partidas. Sin embargo, los avances tecnológicos también conllevan nuevos desafíos. El 10 de febrero de 1996, la supercomputadora de IBM Deep Blue fue la primera máquina que logró derrotar al campeón del mundo, Gary Kasparov, quien ostentaba el número uno desde 1985 en una partida de ajedrez clásico. Al final, en aquel duelo entre el hombre y la máquina, resultó ganador el ruso por 4 a 2 en el global de las seis partidas disputadas. Sin embargo, un año más tarde fue Deep Blue quien se impuso en el global de las seis partidas a su rival humano. Actualmente los mejores jugadores del mundo tienen nombres como Alpha Zero, Stockfish o Lila Chess Zero. No son humanos, sino creaciones de software y compiten entre ellas de vez en cuando para seguir mejorando versión tras versión. Hace ya muchos años que ninguna persona, ni siquiera el número uno Magnus Carlsen, es capaz de derrotarlas. ¿Logrará algún día un humano recuperar el trono perdido frente a las máquinas? No parece probable, pero quién sabe, 
de momento nosotros nos conformaremos con disfrutar del placer de librar de vez en cuando despiadadas batallas a muerte contra nuestros amigos. Y vosotros, ¿qué opináis del ajedrez? ¿Lo consideráis un juego, un deporte, un arte? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.